hồi mình học cấp 3 ở bảo lộc ấy thì ở chỗ mình có một thầy dạy vẽ thì chia sẻ câu chuyện của thầy thôi là bên ngoài cho việc đi dạy vẽ thì thầy cũng làm mấy cái mô hình gỗ hình của mấy cái xe hoặc là mấy chụp hình ấy mong muốn là kiểu cũng xuất khẩu ra nước ngoài sau rồi mở mấy cái quán cà phê nghệ thuật các thứ người ta sống có một cái lý tưởng nó khá là lớn nó rất là kiểu truyền cảm hứng ấy thì xong sau đấy mình cũng mới bắt đầu là mình suy nghĩ là à, cái thế thì cuộc sống của mình cũng nên có một cái goal xong rồi cuộc sống của mình thì cũng nên có một cái thứ gì đấy mà mình đam mê thì mình gọi đó là người mentor đầu tiên của mình có một người mentor thật sự là giúp thay đổi cách mình tư duy và giúp cuộc sống mình tốt hơn thì mình cũng muốn giúp cho nhiều bạn có thể gặp những người mentor của mình mình tên là trần phước lâm duy mình là co founder của trời đá mentor và cũng đồng thời là sinh viên năm cuối tại vin uni ngành quản trị kinh doanh trời đá mentor là một social enterprise mà tụi mình làm dịch vụ life mentoring tụi mình sẽ connect một mentor với một mentee trong vòng 2 tháng thứ nhất là giúp cho các bạn hiểu rõ bản thân hơn để các bạn có thể chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của mình và cái thứ hai cho mình định hướng về career planning dành cho các bạn sinh viên và cũng như là các bạn học sinh cấp 3 tụi mình đã có 120 học sinh và cũng như là hiện tại thì đang có tầm 40 bạn mentor đồng hành cùng tụi mình trong suốt 3 năm vừa qua bên cạnh việc chạy chạy đá mentor thì có một cái dự án khác mình làm tên là internship seeker tụi mình đang có tầm gần 10 10.000 member mình sinh ra ở Bảo Lộc nhưng mà nếu mà mọi người ở Hà Nội thì mình sẽ kêu là mình sinh ra ở Đà Lạt tại vì cũng ít người biết Bảo Lộc là nó nằm ở đâu hoặc là mình sẽ kêu là mình sinh ra ở Lâm Đồng. Mình nghĩ mình thích đi du học là từ cấp 3 nhưng mà ở chỗ mình bị một cái là khái niệm đi du học nó cũng không nó cũng rất là mới mẻ và ít người đi. Ấy. Ví dụ như là để tìm một cái chỗ học IELTS thì nó cũng sẽ không có những cái trung tâm học IELTS hay là mọi người cũng không biết tới SAT nó là cái gì hay là thư giới thiệu là gì. Nên là hồi đấy mình kêu là à, ok mình thích đi thôi chứ mình cũng không biết là làm sao để đi du học nữa. Mình không có mentor, mình cũng không có thầy cô để mà mình hỏi là ok làm sao để đi du học mình cũng kiểu tự mày mò và cũng rất thực sự rất là thiếu thông tin và nếu mà được làm lại thì có nhiều cái mình có thể làm tốt hơn mình áp uni thì mình cũng khá là tự tin là vì so với các bạn hồi đấy kiểu mình ít người đại diện đó mình nhìn kiểu xung quanh mình những bạn ở thành phố mình thì cũng ít bạn có cả iel với cả sct xong mình cũng khá tự tin hơn mình có một vài hội đồng ngoại khóa cũng có giáo sinh giỏi xong mình nhận kết quả thì mình bị defer xong mình nghĩ là à, thật ra là mình cũng không giỏi đến thế nhưng mà sau khi mình bị defer thì trường bắt đầu đăng profile của các bạn được học bổng toàn phần hoặc là học bổng một trăm phần trăm thì mới thấy là à, ok các bạn này rất giỏi không chỉ là các bạn học giỏi các bạn nhiều bạn có giải quốc gia nhưng mà vẫn không nhận đồng ngoại khóa thì mình mới hỏi là trong cả các bạn của mình mình đã nỗ lực hết sức rồi tại sao cái profile của mình không thể bằng các bạn hoặc là nếu như là cái khả năng của mình thì mình cũng nhìn ra những cái bạn bè trong trường của mình đấy thì thật ra là không ai có cái khả năng mà kiểu có giải quốc gia xong vừa tham gia đồng ngoại khóa cả có khi câu chuyện ở đấy nó không hề là về khả năng nữa mà nó là về cái background mình có cố bao nhiêu cũng không bằng được người ta thế thì nó cũng bất công bằng thì mình mới lúc đó là mình chỉ viết một cái email cơ bản là để mình propose là trường hãy ưu tiên khi mà những bạn học sinh ở tỉnh lẻ apply cho vinuni lúc đấy là mình cũng đã đổi những trường khác nên là mình cũng không có cái nguyện vọng là sẽ quay trở lại vinuni cơ bản là mình muốn propose một cái thứ xong rồi nó sẽ hép các bạn khác cùng ở tỉnh cùng ở chỗ mình hôm nay thì năm sau chưa có thể đổi cái chính sách tuyển sinh của trường thì hồi đấy mình mới được có một cái interview lại với cả viện xong rồi thầy cô hỏi lại mình là thực tế ra thì cái chỗ của em giáo dục nó như thế nào em học tiếng anh ở đâu em tham gia hoạt động ngoại khóa ở đâu trường em có những cái câu lạc bộ nào qua đó thì trường cũng bắt đầu hiểu thêm về cái hoàn cảnh của mình mình cũng là một cái trường hợp tương tự như hàng triệu bạn khác cùng ở tỉnh thì qua đó thì mình nghĩ là nhờ cái bức thư đấy thì trường cũng lại ít nhiều có ưu tiên hơn cho các bạn ở tỉnh mình lên mạng mình xem mấy ông ceo mấy công ty việt nam có phải những người đi du học hay không để mình mình, mình suy nghĩ xong rồi đấy ừ, hầu như là du học sinh nhưng mà cái lý do mà tại sao mình lại chọn vinuni á đó là bởi vì mình xem profile của các bạn học tại vinuni nó như là mỗi bạn đều có một cái câu chuyện của các bạn mà mình thấy có một có những cái màu sắc riêng nhưng mà mình thì là là một người không học nhiều từ trường lớp mà mình học nhiều từ việc nói chuyện người này người kia hay là gặp bạn bè thì mình nghĩ là ok vinuni sẽ là mấy biết là một cái lựa chọn tốt hơn và một cái lý do lớn hơn nữa là mình nghĩ là rất hiếm khi có cơ hội để là khóa đầu tiên của một cái trường đại học hồi mình học cấp 3 ở bảo lộc ấy thì ở chỗ mình có một thầy dạy vẽ thì chia sẻ câu chuyện của thầy thôi là bên ngoài cho việc đi dạy vẽ thì thầy cũng làm mấy cái mô hình gỗ hình của mấy cái xe hoặc là mấy chụp hình ấy thầy cũng cố gắng làm ra mấy cái sản phẩm đẹp như này để rồi mong muốn là kiểu cũng xuất khẩu ra nước ngoài sau rồi mở mấy cái quán cà phê thuật các thứ thì hồi đấy mình rất là mê tại vì câu chuyện là người ta sống có một cái lý tưởng nó khá là lớn nó rất là kiểu truyền cảm hứng ấy thì xong sau đấy mình cũng mới bắt đầu là mình suy nghĩ là cái thế thì cuộc sống của mình cũng nên có một cái goal xong rồi cuộc sống của mình thì cũng nên có một cái thứ gì đấy mà mình đam
mình nhận ra là các cái cách học ví dụ là bạn lên youtube học nghe podcast thì nó sẽ giúp bạn có thêm thông tin thôi nó cũng không bao giờ có thể thay đổi cái cách mà mình suy nghĩ được hay là các bạn là mình học những cái lớp kỹ năng thì cũng không thể giúp mình thay đổi cái mindset được nhưng mà bằng việc là mình gặp phải một người mentor đúng có thể giúp mình thay đổi cái cách mình tư duy để mà khi mà mình không cần người mentor đến nữa thì mình cũng có thể tự navigate cái cuộc sống của mình thì từ đấy mình nghĩ là à ok có một người mentor thật sự là giúp thay đổi cách mình tư duy và giúp cuộc sống mình tốt hơn thì mình cũng muốn giúp cho nhiều bạn có thể gặp những người mentor của mình đó là lý do vì sao mà mình start cái trader mentor tụi mình là một cái những cái bên đầu tiên ở cả Việt Nam hay là kiểu ở Đông Nam Á làm cái câu chuyện về live mentoring này. Tụi mình cũng không biết làm thế nào là đúng. Tại vì cái bài toán khó nhất mà tụi mình đối mặt là mentoring nó là một cái khái niệm rất là mới ở Việt Nam. Chưa nói đến là là live mentoring. Nếu như mà là IELTS thì bạn có thể bán cái chuyện là bạn học khóa này bạn IELTS 8 chấm. Nhưng mà cái tụi mình bán tụi mình không thể cứ kêu cái câu chuyện là bạn trả qua hết hai tháng mentoring bạn chọn được đúng ngành của bạn. Hay là bạn trả qua hết hai tháng mentoring bạn sẽ có một cái tư duy khác. Nó là một cái thứ không thể cân đo đong đếm được thì cái câu chuyện ở đây là ok mình đang bán cái gì cho đám mentor nhắm đến giải quyết ba câu chuyện thứ nhất là định hướng về ngành nghề cái thứ hai là về kỹ năng không phải tụi mình sẽ dạy cho các bạn một cái kỹ năng nào nhưng mà sẽ hướng dẫn cho các bạn là à, ok để đạt được cái goal của bạn thì bạn cần những kỹ năng này các bạn học nó ở đâu và áp dụng nó như thế nào xong rồi cái câu chuyện thứ ba là liên quan đến câu chuyện cảm xúc và quản lý cái cái mối quan hệ ví dụ như là có những bạn muốn cải thiện mối quan hệ với cả bố mẹ của mình hay là thầy cô hay là bạn bè lấy ví dụ cụ thể hơn là các bạn mentee vừa rồi của mình thì bạn đấy là một bạn đang học kinh tế ở Trung Quốc thì bạn đấy cũng có kinh nghiệm là đã từng đi thực tập tuy nhiên thì bạn ấy cũng không biết là thực sự mình muốn làm cái nghề gì sau khi mình đã trượt và để làm được cái nghề đấy thì mình cần chuẩn bị gì từ bây giờ cả về kỹ năng cũng như là cả về cái cái thời gian đại học đấy thì mình nên maximize cái khả năng của mình như thế nào thì mình với bạn đấy sẽ à ok cái goal của ba cái mentoring này thứ nhất là sẽ giúp cho em chọn được cái ngành nghề của mình sau khi ra trường và tạo ra một cái university plan là ok năm nhất năm hai năm ba em nên ưu tiên làm những câu chuyện nào và để làm những câu chuyện đấy thì em phải làm như thế nào và cái câu chuyện thứ ba mà mình giúp bạn là networking kết nối bạn với những cái bạn bè đồng trang lứa khác để có một cái community tại vì chắc các bạn cũng hiểu câu chuyện là du học sinh thì cũng cần những community ở việt nam mình build một cái long term plan cùng với bạn mentee của mình sau quá trình mentoring này bạn không còn cần mentor nữa thì bạn sẽ tự mình navigate cái cuộc sống của mình như thế nào không chỉ là connect mentor với mentee mà tụi mình sẽ làm cả câu chuyện xây dựng một cái hệ sinh thái tụi mình sẽ biến được bạn từ từng yếu tố thứ nhất là về live mentoring ấy, thì tụi mình khá là tự tin là mình là một cái những cái tổ chức tiên phong làm câu chuyện là nhắm đến câu chuyện là thay đổi cái mindset của các bạn nó vừa là cái khó khăn và vừa là cái lợi thế tại vì khó khăn là tụi mình không có cái gì để garantee một cái kết quả rõ ràng được và đôi khi là cái bạn men- mentee đấy các bạn hết hai tháng mentoring các bạn cần hai năm để thực hành các bạn trải nghiệm cuộc sống xong các bạn reflect lại những gì mentor các bạn thì lúc đấy nó mới có cái outcome tuy nhiên là một lợi thế tại vì thực ra ai cũng có nhu cầu chọn đúng ngành nhưng mà nó không phải là một cái nhu cầu ơ trần theo kiểu là không có mentor thì sẽ chết á tại vì thực tế ra là các bạn vẫn có thể chọn một cái ngành mà các bạn nghĩ là mình thích cả 12 năm thì mình chỉ đi học thôi thì làm sao biết được là mình thích cái gì trong thời gian học đại học mới là cái lúc mà mình trải nghiệm để biết được là mình ra trường mình sẽ làm gì cái goal của việc học đại học đó là và được một cái công ty mà mình thích là có khả năng thì để vào được cái công ty này không phải là các bạn học giỏi mà là các bạn phải chuẩn bị nhiều thứ khác là việc ok mình phải biết là mình thích cái gì mình giỏi cái gì thì mình mới vào được cái công ty đấy và mình phải chuẩn bị cái gì làm sao để maximize cả cái việc học việc đi làm internship câu lạc bộ chuẩn bị những cái kỹ năng mềm cái cách suy nghĩ của mình cái câu chuyện của mình để mà mình trả lời cho cái nhà tuyển dụng nó lý do vì sao các bạn cần một người mentor tại vì người mentor sẽ là người gai cho các bạn người mentor đã already trải nghiệm câu chuyện khó khăn đấy rồi đó mới là cái người hợp lý để mà hướng dẫn cho các bạn là ok để vào một công ty tốt thì cả thời đại học em nên em nên chuẩn bị và làm cái gì có một cái hay là các bạn mentee của tụi mình là những bạn like may được tại vì đó cũng là những bạn cảm thấy là bản thân mình muốn trở nên tốt hơn nên là các bạn gặp một cái môi trường mà có những người cũng cùng chung chi hướng như vậy thì các bạn cùng nói chuyện với nhau cùng học hỏi thì các bạn cùng kết nối với nhau để chia sẻ cái kế hoạch của các bạn thì qua đó tụi mình tạo nên một cái môi trường mà các bạn mentee không chỉ học từ mentor của mình mà cũng từ những bạn mentee khác tụi mình đang cố gắng phục vụ trong một cái tầng lớp các bạn mentee và tạo một underprivileged hơn tụi mình bắt đầu hợp tác với những cái bên như là sos village uh, blue dragon tức là một cái tổ chức giúp cho các bạn cơ nhở homeless ở ngoài hà nội hay là sài gòn children là một cái bên mà giúp cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho học bổng được các bạn đến trường thì tụi mình hợp tác với những cái bên này để mà cho các bạn bên này có cơ hội gặp mentor hoặc là một cái tệp mà tụi mình đang cố gắng hướng đến với như là những bạn du học sinh lào tại việt nam thật ra là ở nơi eu thì có rất là nhiều bạn du học sinh lào các bạn nói tiếng việt rất là rành và các bạn cũng định
tức là lướt LinkedIn mà tìm ra job là một cái kỹ năng đó. nhưng mà có những cái cơ hội nó tìm ra đấy nhưng mà các bạn không thể biết cách lấy được nó hay là tiếp cận tới nó thì tụi mình may mắn là những người dùng LinkedIn nhiều đến mức mà tụi mình lướt LinkedIn thay vì Facebook mà tụi mình sẽ tổng hợp những cái cơ hội internship để gửi cho các bạn sinh viên thì tụi mình xây dựng cộng đồng này trong vòng 2 năm tụi mình đang có tầm gần 10 10.000 member khi mà tụi mình có vài nghìn bạn member rồi thì nhà tuyển dụng công ty bắt đầu reach out tới mình để mà nhờ đăng bài cái quan điểm của mình sẽ là rất khó để tìm được một công việc mà bạn gọi là đam mê chỉ có công việc là bạn không ghét thôi ví dụ như là ok nghề chọn người người mà được chọn sẽ không chọn đi làm nó sẽ không có giống trên mạng mà nhiều người kêu là ok hãy chọn công việc mà bạn cảm thấy thực sự đam mê là bạn không cảm thấy ngày nào là ngày bạn phải đi làm hết cũng hơi khó để có một cái công việc như vậy á mà hãy thực tế hơn là đi làm cái gì mà mình mình làm tốt là được chứ cũng không có ai mà kiểu ok thức dậy là tao nghĩ đến công việc xong rồi tao làm được 11 giờ đêm xong tao đi về và tao thực sự muốn ngày mai đến thật là nhanh để tao đi làm nên là cái khái niệm về tìm một công việc thực sự mà đẹp bạn đam mê thì nó bây giờ nó không có tồn tại đối với một vài người cái câu chuyện thứ hai nữa là về cái career path thì mình nghĩ là có những bạn may mắn biết được là mình phù hợp với công việc nào nhưng mà mình nghĩ phần nhiều sẽ là những bạn phải cần có những cái intern đầu tiên mới biết được là mình hợp với cái gì và mình ghét cái gì ví dụ như một cái intern đầu của mình là làm ở big four làm ở EY, thì mình mới nghĩ là ok mình sẽ không hợp với cái môi trường này tức là career path không phải bao giờ là một cái line kiểu thẳng băng là mình làm trong một cái ngành ví dụ mình không bao giờ chỉ làm marketing lại trên công ty e-commerce thì nó không phải như vậy mà nó sẽ là ok mình làm chỗ này mình nghĩ là mình không hợp mình đi qua chỗ khác ok nên có một người mentor tức là câu chuyện apply nó chỉ nên là 20% phần trăm là dành thời gian đi apply thôi tám phần trăm còn lại là nên nghĩ là mình có thể cải thiện cái phần nào ví dụ bản thân mình thì mình cảm thấy là mình không biết là mình giỏi hết mình cũng không biết là mình cần cải thiện cái nào hết nhưng mà khi mà có mentor người ta chỉ cho mình là À, ok phần này em còn yếu và cách em có thể improve là như này thì mình nghĩ là ở cái dạng sinh viên thì nên tập trung vào câu chuyện là thử nhiều cái dạng công ty nhiều industry nhiều function để biết được là mình fit cái nào nhất nó sẽ hơi ảo nếu như nhiều bạn kiểu đang cố gắng tìm công việc mà mình đam mê 